షర్మిల వ్యవహారం సో గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి కూడా చాలా ఏమంటారు అటెన్షన్ గ్రాపింగ్ లాగా అనిపించింది సో ఆమె గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చిన సందర్భంలో కూడా మళ్ళీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఒక పాయింట్ని పదే పదే ఒక్కి నొక్క ఆడించే అన్నట్టుగా అంటే చాలామంది లీడర్స్ అందరు కూడా జరిగిన మాటల్లో దూషణలో భాగంగా ఈమె ఇట్లా మాట్లాడేంది ఈమెకి ఏం సంబంధమో తెలంగాణతో అన్నప్పుడు ఆమె మాత్రం చాలా పరుషంగానే మాట్లాడుతున్న అనిపిస్తుంది నేను తెలంగాణ కోడల్నే నేను బిడ్డని ఇక్కడనే కన్నా పెళ్ళి ఇక్కడనే చేసుకున్నా బాబుని ఇక్కడనే కన్నా నేను తెలంగాణ కోడల్ని కాకుండా ఎట్లా పోతే నాకే హక్కు ఉంది కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఏం హక్కు ఉంది ఇక్కడ ఇది నా ప్రాంతము అనే ఆమె చాలా గట్టిగా బేస్ వాయిస్తో మాట్లాడుతుంది ఏమంటారు అసలు అంటే నేను విన్న వరకు కాదు అంటే ఇప్పుడు ఎవరెక్కడైనా పోటీ చేసుకోవచ్చు కానీ ఆమె అన్న సందర్భంలో చాలామంది ఇప్పుడు వెలికి తీస్తున్నారు అసలు బ్రదర్ అనిల్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్కడి నుంచి అనేసి ఆ లింకులను తీసే ప్రయత్నంలో భాగంగా వాళ్ళు ఆంధ్ర అని తెలిసింది మీకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి బ్రదర్ అనిల్ స్వస్థలం అయితే ఆంధ్రానే అండి వాళ్ళ అమ్మది వాళ్ళ నాంది అంతా ఆంధ్ర ప్రాంతమే వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యారు అసలు ఇక్కడ ప్రశ్న ఎవరెవరు అని కాదు ఇప్పుడు ప్రపంచమే కు కుగ్రామం అయిపోయిన తర్వాత మీదే ప్రాంతం మాది ప్రాంతం అనే కొంచెం అంటే అంటే చిన్న మనస్తత్వం విచిత్ర ఇక్కడ విచిత్ర పరిస్థితులు ఉన్నాయండి మా ప్రాంతము మా స్వపరిపాలన నీళ్ళు నిధులు నియామకాలు అంటూ ఎన్నో ఏళ్ళ అరవై ఎనిమిది నుంచి పోరాటం సాగితే మన రెండు వేల పద్నాలుగు కానీ రాని పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో కొంత ఎట్లయినా కూడా మాది తెలంగాణ మాది రాష్ట్రము కొంత ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా దాని తడి ఆరలేదు వచ్చి ఇప్పుడే మళ్ళీ పక్క రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన ఆంధ్ర పెత్తనం ఆ పెత్తనం వద్దనే కదా మేము అనుకున్న నేపథ్యం అనేది ఈ మాటలు వస్తున్నాయి ఈ మాటల నేపథ్యంలో మీదెక్కడ మాదెక్కడ అనేది ఆమె పదే పదే నొక్కి ఒక్కాడిస్తుంది కాబట్టి మనం దీని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు మనం నేపథ్యంలోకి వెళ్తేనండి వాళ్ళ నాన్న సమైక్యవాది ఖచ్చితంగా సమైక్యవాది ఆయన ఏమి తెలంగాణకి అన్యాయం జరిగిందనో ఆంధ్రాకి బాగా న్యాయం జరిగిందని కానీ అలాంటి ప్రశ్నలు ఎప్పుడు ఆయన కాలంలో అది అసలు రాలేదు ఒకవేళ కేసీఆర్ మాట్లాడితే కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీని టీఆర్ఎస్ గొంతుని ఎట్లా నొక్కాలో కేసీఆర్ని ఎట్లా నొక్కాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలని ఏ విధంగా మెలిపెట్టి వాళ్ళని కాంగ్రెస్లో చేర్చుకోవాలో ఆ విషయంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు సిద్ధహస్తులు అసలు ఆయన ఇంకొన్నాళ్ళు బతుకుంటే ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బతు అసలు ఇక్కడ దాకా వచ్చేదో కాదు అని చాలామంది రాజకీయ పండితులు నాలాంటి చిన్నవాళ్ళు మాట్లాడటం కాదు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వ్యాఖ్యానించిన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి మన చరిత్రలో అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ మన తెలంగాణ వచ్చేసింది తెలంగాణలో ఉన్నాము ఇప్పుడు నాది తెలంగాణ నాది తెలంగాణ గొంతుక నాలో ప్రవహిస్తుంది తెలంగాణ రక్తం ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ పుట్టాను కాబట్టి లేదు అనుకుంటే నేను ఇక్కడనే పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు ఇక్కడనే కొడుకు పుట్టాడు కాబట్టి నా తెలంగాణ అంటే ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే మనస్తత్వంలో తెలంగాణ వెనకబడిపోయింది అని నువ్వు నమ్మి ఈ తెలంగాణకి ఏమన్నా చెయ్యాలి అని అనుకునే రాజకీయ ఉద్దేశాలు నీకుంటే నువ్వు తెలంగాణ బిడ్డనని చెప్పుకో నువ్వు ఈ రోజుకి రాజన్న రాజ్యం తెస్తానంటున్నావు మరి రాజన్న రాజ్యంలో ఏ రోజైనా తెలంగాణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఆలోచించింది ఉందా లేనప్పుడు నువ్వు అసలు తెలంగాణ గురించి నువ్వు గొప్పగా ఎట్లా మాట్లాడగలుగుతావు లేదా ఏదైనా ప్రత్యేకంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చేస్తాను అని నువ్వు ఎలా అనగలుగుతావు అసలు నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఈరోజు నీకు నువ్వు ఒక ప్రతిసారి ఎవరో ఒకళ్ళు వదిన బాణానివే కానీ నీకై నువ్వు ఒక రాజకీయ నాయకురాలుగా రూపుదిద్దుకున్నది ఏ రోజు లేదు ఒక రాజకీయ నాయకురాలుగా ప్రవర్తించింది ఏ రోజు లేదు ఆ రోజు మీ అన్నయ్యని జైల్లో పెడితే అప్పుడు జగనన్న వండి వదిలిన బాణాన్ని అని చెప్పి నువ్వు రాజకీయాల్లోకి వచ్చావు మీ నాన్న సీఎంగా ఉన్న రోజుల్లో ఏ రోజు నువ్వు రాలేదు నీ నువ్వు రాజకీయ దర్పం చూపించలేదు ఓకే అంతవరకు సంతోషం కానీ ఆ రోజున మీకు వచ్చిన లబ్ధి లాభము ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియదని అనుకోవద్దు మీ అన్నయ్య కిడ్ ప్రోకో చేస్తూ చాలా ఆస్తులు సంపాదిస్తూ ఇంట్లో చెల్లెలు ఉసూరు మనకూడదనో లేకపోతే నోరెత్తకుండా ఉండటానికో మీకు కూడా ఒక సామంత రాజ్యాన్ని రాసించారు ఇది జగమెరిగిన సత్యం లేకపోతే బయ్యారం గనులు మీకేమి గనులు వాటిల్లో మీరేం గణాపాటీలని మీకు గనులు రాసిస్తారు ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు రద్దయింది అనుకోండి అది వేరే విషయం అప్పుడు వ్యవహారం అప్పుడు వ్యవహారం బయ్యారం గనులు ఆ బయ్యారం గనులు లీజు మీకు ఇచ్చారు మీ మీకు మీకు ఎందుకు ఇచ్చారు అసలు 
మీ కుటుంబంలో ఈ రాష్ట్రం మొత్తాన్ని తెలుగు రాష్ట్రం మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఆంధ్ర కావచ్చు లేదంటే తెలంగాణ కావచ్చు ఉన్న సహజ వనరుల్ని ఖనిజ సంపదల్ని మీరు మీ తా మీ కుటుంబం తాలూకు లబ్ధి పొందిన చాలామంది వ్యాపారస్తులు కలిసి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేశారు అసలు ముక్కలు అయింది అక్కడ అయ్యి ఎవరు ముక్క వాళ్ళు తీసుకున్నారు సిమెంట్ కంపెనీలకు దారాదత్తం చేసే సున్నపు గనులు వాళ్ళకి బయ్యారం గనులు మీకు అలాగే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మానసపుత్రుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఆయనకి కొన్ని అలా దాదాపు ముప్పై నలభై సూట్ కేసు కంపెనీలు పెట్టి ఆ కంపెనీల ద్వారా మీరు అన్ని లీజులు అన్నీ పొంది ప్రభుత్వానికి కట్టాల్సిన డబ్బులు కట్టకోకుండా మీ సొంత ఖజానాల్లోకి మళ్ళించుకున్నారు డబ్బులు ఆ విధంగా మీరు తెలంగాణ బిడ్డ అయ్యారు అంతకంటే మీరు తెలంగాణ బిడ్డ అవ్వడానికి వేరే ఏం లేదు ఇక్కడ నేను పుట్టాను మన మా మా మరి మా నాన్న రాజకీయాల్లో లేడు లేదా మా అన్న రాజకీయాల్లో లేడు కాబట్టి నాకు ఏ గనులు రాలా లేకపోతే నాకు గనులు వస్తే నేను తెలంగాణ బిడ్డని నాకు హక్కు ఉంది అని చెప్పి నేను నడు రోడ్లో నుంచి అని మాట్లాడగలిగేదాన్నేమో మాకు లేవు మరి మీరెంతో మేమెంతే అసలు తెలంగాణలో పుట్టినా మీరైనా అంతే ఒక వ్యక్తిగా మనకి భారతదేశం మొత్తం మీద మనకి రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు ప్రకారం మనం అందరం సమానం మీరు ఇక్కడ పుట్టినంత మాత్రాన్ని మీకేదో స్పెషల్గా వచ్చేస్తాయని లేకపోతే నాకేదో నేను నేను వేరే ఊరి నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు స్పెషల్గా వస్తాయని రావని లేదు ఎక్కడ మనది భారతదేశం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి వాళ్ళు ఈ ఈ మీరు ఇంత తెలివిగా మాట్లాడబట్టే ఇంత వేర్పాటు ప్రకారంగా మాట్లాడబట్టే తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఆంధ్ర అని మాట్లాడబట్టే నార్తోడు వచ్చి మన ఏం చేయాలో అది చేస్తున్నాడు పెత్తనం అంతా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆదాయం అంతా సౌత్ రాష్ట్రాలు దక్షిణ దక్షిణ రాష్ట్రాల ఆదాయాన్ని అటువైపు రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు జనాభా ప్రాతిపదికన మనకి దేశ సంపదని పంపిణీ చేస్తున్నారు మనం ఇటు సైడ్ దే జనాభా తక్కువ ఉందంట అందుకని మనకి నిధులు తక్కువ వస్తున్నాయి మనం కడుతున్న పన్నులు మనం ఎక్కువ కడుతున్నాం ఆంధ్ర కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు తమిళనాడు కావచ్చు కేరళ కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు మన మీద అసలు మన డబ్బులు తింటా మన మీద పెత్తనం చేస్తున్నారు నార్తోళ్ళు అది చూసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ తెలంగాణ ఆంధ్ర కాదు హాయ్ దిస్ ఇస్ నవదీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ థాంక్యూ హాయ్ ఎవరీవన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ ఐ విష్ ఆల్ మిరా టీవీ వ్యూయర్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హలో ఎవరీవన్ నమస్తే ఐ యామ్ అంకిత మహారాణా Please like, share, subscribe Mira TV. Thank you. Hello, everyone. I am Mr. Savari Nandu. For a lot of interesting updates, please subscribe to Mira TV. Hi, this is Naga Shaurya. And uh, please uh, subscribe to Mira TV. Hi, I am Jabardas Ram Prasad. Please subscribe to Mira TV. Please subscribe to Mira TV. Hi, guys. I am Naveen Polishetty. And please subscribe to Mira TV. Uh, you are watching this on Mira TV. Please like, share and subscribe. You are watching this on Mira TV. Please like, share and subscribe. Hi guys, Nanumi Ruksha Dhillon. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Uh, hello everyone. My name is Priya Vedlamani. Please like, share and subscribe on Mirror TV. Thank you.